എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള ആശയമാണ് നിങ്ങളുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് സേവിങ് ഫങ്ഷൻ സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന ആശയം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസംഷനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഒരാശയം തന്നെയാണ് എന്താണ് സേവിങ് അപ്പോൾ സേവിങ് ഫങ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സേവിങ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് മിച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണം ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആളാണ് എനിക്കതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെലവുകളുണ്ട് ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എത്രയാണോ മിച്ചമുള്ളത് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡെഫിനേഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സേവിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ കറന്റ് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കാത്ത ആക്കാഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവാക്കാഞ്ഞ എമൗണ്ടിനെയാണ് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം വൈ നമ്മുടെ മൊത്തം വരുമാനമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മൾ ചെലവാക്കും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്യും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് വൈ റെപ്രസെന്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സി റെപ്രസെന്റ്സ് കൺസംഷൻ എസ് റെപ്രസെന്റ് സേവിങ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കായിട്ടുള്ള ചെലവുകളെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മിച്ചം എമൗണ്ടിനെയാണ് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഇൻകവും കൺസംഷനും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തെയാണ് സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സേവിങ് ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന പദം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം അത് ധർമ്മമാണ് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ചില ബന്ധങ്ങളെ കുറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ കൺസംഷനും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്ങും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും വർദ്ധിക്കും വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് സേവിങ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതാണ് ഞാൻ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻകം അതിനെയാണ് സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഡയറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വെൻ എന്താ ബന്ധം വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് സേവിങ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തോണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ വെയർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് ആണ് സേവിങ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അത് സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് സേവിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് ക്യാൻ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് സേവിങ് മൈനസ് ആകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മുടെ സേവിങ്ങിന്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൈ മൈനസ് സി അല്ലേ വൈ മൈനസ് സി ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരു വരുമാനവും ഇല്ല എന്റെ വരുമാനം പൂജ്യമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ചെലവാക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസംഷൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഓക്കെ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈ സീറോ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് വൈ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ആണ് കൺസംഷൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ ചിലവാക്കിയതെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എസ് സി സിക്കൾ ടു സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സേവിങ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവായി മാറിയതെന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം തീരെ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സീറോ ആകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ സേവിങ് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ സേവിങ
അഡീഷണൽ മാർജിനൽ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അഡീഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഉദാഹരണം എൻ്റെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനേക്കാൾ ആയിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചു ആയിരം രൂപ ഞാൻ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വർദ്ധിച്ച വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ സേവ് ചെയ്തു ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എം പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്ന പദമാണ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിംഗ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ്ങും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെയാണ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എ പി എസിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻകവും ടോട്ടൽ സേവിങ്ങും കാണിക്കുമെങ്കിൽ എം പി എസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകവും ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ്ങും മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എ പി സിയും എ പി എം പി സിയോടൊക്കെ ചേർന്ന് പോകുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് എ പി എസും പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും വരുന്നതാണ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻകവും കൺസംഷനും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇൻകം വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സീറോ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം പൂജ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് എന്ന ക്രമത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറിൽ വൈയും സിയും മാത്രം എഴുതി ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സേവിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സേവിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സേവിങ്ങിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം അല്ലേ എസ് സി സിക്കൽ ടു എന്താണ് വൈ മൈനസ് സി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആദ്യത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിൽ നിന്ന് ഓരോ വൈയിൽ നിന്ന് ഓരോ സി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ആണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ബൈ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബൈ വൈയുടെ ഓമന പേരെന്തായിരുന്നു ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് കണ്ടുപിടിച്ചേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ആണ് അല്ലേ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് നോക്കിയേ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാലാമത്തെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്ക് നാലാമത്തെ കേസിൽ നാലാമത്തെ കേസിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ എസിനെയും ഓരോ വൈ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആണേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോറി മാർജിനൽ സേവിംഗ് ആണേ പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എം പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് വൈയിൽ നിന്ന് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഡെൽറ്റ എസും ഡെൽറ്റ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി എന്താ ഡെൽറ്റ എസ് നമ്മുടെ സേവിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെൽറ്റ വൈ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വർധനമാണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറായി അപ്പൊ എത്രയാണ് വർധനവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വർദ്ധിച്ചു അതെങ്ങനെ കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ അടുത്ത വർധനം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത വർധനം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ വർധനവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്
അടുത്ത ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാണ് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഡെൽറ്റ എസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയതെന്നും ഡെൽറ്റ വൈ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് എം പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ എസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ വൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് സെൽഫ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സെൽഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എം പി എസും എ പി എസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെ അടുത്തൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സേവിങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നോക്കിക്ക് സേവിങ്ങിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്ഡ് കേർവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേർവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഡേറ്റ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സേവിങ്ങിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ സേവിങ്ങിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം വരുമാനം പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരും വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം ഇരുന്നൂറായപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു സേവിങ് വരുമാനം നാനൂറായപ്പോൾ സേവിങ് സീറോ ആണ് വരുമാനം അറുന്നൂറായപ്പോൾ സേവിങ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് സേവിങ് ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പർ ആക്സിസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലെ വരച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് മെഷേഴ്സ് ഇൻകം വൈ ആക്സിസ് മെഷേഴ്സ് സേവിങ് വെൻ ഇൻകം ഈസ് സീറോ ഡിസേവിങ്സ് ഹാപ്പൻ അപ്പൊ ഇൻകം പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ മൈനസ് മുന്നൂറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവിങ്സ് ക്യാൻ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് സേവിങ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സേവിങ് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ആശയങ്ങളാണ് ഞാൻ സേവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സേവിങ് ഫങ്ഷൻ സേവിങ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് വൺ മാർക്കിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സേവിങ് ഫങ്ഷൻ എന്നാൽ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സേവിങ് ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഡേറ്റ ഒക്കെ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മാർക്കിനൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റണം കേട്ടോ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വന്നാൽ ഗ്രാഫും കൂടെ കാണിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടെ കാണിച്ചാൽ നാല് മാർക്കും കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സും കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എ പി എസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും ഫോർമുലയും പഠിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും ഫോർമുലയും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സേവിങ് ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക്